Okay, Assalamualaikum. Good morning. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar suara saya? Okay, uh, so for today we are going to continue, okay, uh, on the next part, okay, uh, of an alkene and also al alkin and also halo alkin okey uh, so previously uh, sebelum ini kita dah tengok berkenaan dengan uh, first part of the organic chemistry okey uh, which is the homologous series uh, and then functional group how to differentiate that okey uh, and then after that we already uh, look at the um, uh, classification okey uh, so classification of carbon okey so classification of carbon okey uh, and then kita tengok juga berkenaan dengan alkyl group okey uh, and then the first part of the uh, first 10 element that we have in alkene okey uh, so apa prefix dia okey so that how many carbon that you have uh, for uh, pen pen okey uh, so pent okey uh, punya prefix okey uh, but punya prefix okey mat punya prefix is referring to how many carbon okey so that is a very important uh, things that you need to know okey uh, untuk you tahu uh, on next part okay uh, and then previous lesson juga saya ada bagi tahu berkenaan dengan all the three chapter that we are going to go through okay for this organic chemistry punya part is related to each other so the first chapter okay uh, for is just like a, an introduction to an organic compound okay and then for the next chapter is aromatic compound and the, the third chapter is other organic compound Okay, uh, so this these are related. Okay, so ni adalah um, apa tu uh, chapter yang berkaitan. Okay, uh, so maksudnya kalau you tak faham yang ni, uh, that is mean memang you akan ada masalah for the next chapter lah for aromatic and other organic compound. Because because basic dia sama. Okay, so for today we are going to take a look. Okay, on how to state ataupun how to name the compound. Okay, according to the IUPAC name and how to derive a structure okay from the iupac name given for compound alkene and halo alkene so the basic hydrocarbon compound okay uh, so alkene is a very basic hydrocarbon compound that contain a single bond okay compound yang ada bonding yang carbon-carbon uh, single bond lah okay uh, so that's mean all the carbon atom already occupied with the four bonding okay uh, and then next, okay, uh, we want to take a look on haloalkene, okay. So haloalkene is a compound that uh, occur ataupun is a derivative uh, of an alkene, okay. When one of the hydrogen, okay, uh, so one or more lah, okay. One or, or more hydrogen atom is replaced, okay. Uh, digantikan with a halogen group, okay. Uh, so that why, that's why we have the word halo that in, in, the, uh, in front of the haloalkene name tu, okay. Okay, so next one, okay. So these are the things, okay, uh, that is going to, uh, that is, uh, that we are going to go through, okay, for today's class, okay. Uh, so nampak macam banyak, tapi banyak, dia agak pack lah dekat sini, okay. Uh, so cuma ni kita boleh cepatkan lah, okay, part penamaan tu lah, okay. Uh, so basically in class, okay, I will uh, explain to you, okay. Uh, so I will get you understand about the basic okay ataupun uh, the concept of the nomenclature okay so the iupac nomenclature concept okay uh, but okay uh, the rest okay untuk you mahir so you have to do your own exercise juga okay so you bolehlah cari mana-mana rujukan mana-mana exercise untuk penamaan uh, sebabnya dalam kelas kita boleh tunjuk uh, one or two example only lah okay uh, and the rest okay you kena kena selalu practice okay uh, so kena selalu practice and then you have to state the IUPAC name ataupun um, construct the structure, okay, uh, dia dalam bentuk yang tersusun ataupun, okay, so we have a step by step dia, okay, so we have the step by step, so name the haloalkene and cy alkene, haloalkene and cyclic compound using IUPAC nomenclature, illustrate the structure of alkenes, haloalkene and cyclic compound, okay, so ini kita nak draw lah, the, nak construct the structure lah, okay, molecular formula dia lah, okay, sorry, structural formula dia lah, and then discuss the structural and stereoisomerism in alkenes and haloalkene. Okay, uh, so the isomer. Okay, explain the physical properties, explain the chemical properties. Okay, uh, chemical reaction. Okay, 
and then uh, major uses okay of alkin and halo alkin in industry okay okay so for the first one okay uh, so this is the overview on what we are going to go through okay for today's class okay uh, so dapat banyak kat situ okay uh, so ni adalah cabang-cabang dia lah okay uh, so alkin apa yang kita nak tengok Okay, saya share um, slide show. Can you see my slide show? Saya nampak slide show saya. Boleh madam. Boleh madam. Okay, so daripada Alkin, uh, ni adalah the main component dia lah. Okay. Uh, IUPAC, classification, isomer, physical properties, chemical uh, chemical reaction ataupun the chemical properties and also uses. Okay. So classification ni saya rasa uh, kita dah cover dah dekat kita punya um, apa tu dekat kita punya first lesson okay last week okay uh, tapi kita akan tengok balik sekali lalu okay sebab nanti kita akan tengok berkenaan dengan halo alkin juga okay so in halo alkin we also have a classification jugalah okay uh, so for the nomenclature we have aliphatic straight chain, aliphatic branch chain okay so aliphatic ni adalah rantaian karbon lah. It's referring to the rantaian karbon. Okay. Um, straight change. Okay. Rantaian karbon yang straight saja. Okay. Uh, branch change. Rantaian karbon yang uh, bercabang. Okay. Uh, so ada cabang-cabang lah dekat tepi atas kiri kanan dia. Okay. Uh, and then uh, for classification. Okay. Uh, so um, uh, sorry. Uh, ada lagi satu. Mungkin okay. nomenclature untuk cyclic. Okay. Rantaian yang tertutup. Okay, nanti kita tengok macam mana nak take the IUPAC name for the alicyclic structure. Okay, and then classification. Okay, uh, primary, secondary, tertiary, quaternary. Okay, and then for the isomer. Okay, so the isomer yang terlibat, okay, uh, dengan uh, alkene compound, okay, is the structural isomerism. Okay, uh, so structural isomerism. Okay, uh, so uh, nanti kita tengok lah, okay, structural isomerism ni ada tiga jenis pula. Okay, uh, so ada change, positional and also functional group. Okay, uh, and then for the physical properties of alkene, okay, kita nak tengok dia punya boiling point, melting point, polarity dia, okay, uh, dia punya state ke, okay, uh, ataupun dia punya dari segi fizikalnya, colour dia macam mana, okay, any order produce ke apa. Okay, and then for the chemical reaction ataupun chemical properties dia, apa tindak balas-tindak balas yang dia akan lalui lah. Okay, uh, and then kegunaan of alkin dalam industri and also in daily life. Okay, uh, so sama juga dengan halo alkin. Okay, tapi benda ni uh, is actually kita uh, nanti lama-lama kita akan nampak. Okay, uh, actually um, organic compound ni semua nanti dia akan bercampur-campur. Okay, uh, semuanya untuk kita punya cost ni kita nak kenalkan awak dengan organic compound tu satu persatu lah okay. Uh, so sebenarnya kan, kan sometimes okay, kalau let's say you pernah uh, you sekarang tengah ambil biochemistry actually pun okay. Sebenarnya you dah diperkenalkan dah pun dengan compound-compound ni sebenarnya ha. tapi cuma ni biochemistry tu dia dah memang dia pakai compound tu. Ha. Tapi dalam physical organic chemistry ni kita nak tengok satu-satu kita nak berkenalan dengan dia rupa dia macam mana structure dia macam mana nama dia apa. Ha, tapi dalam biochemistry kita terus apply kan lah compound tu terus. Kita kita just tengok dia compound tu dari segi biochemistry lah. Okay. Ha, tapi benda ni adalah sama je lah. So maksudnya uh, organic chemistry yang kita belajar ni is the basic concept of biochemistry tu lah. Okay. Ha, so halo alkin kita nak tengok nomenclature dia juga. Okay. Classification. Okay. Isomer. Okay. Uh, physical properties, chemical equation and uh, chemical uh, reaction. Okay. Ataupun properties dia and also uses dia. Okay. Uh, so kita akan tengok satu persatu lah yang ni. Okay. Okay and then for the IUPAC nomenclature. Okay. Uh, so IUPAC ni. Saya gerakkan slide. Boleh nampak tak? Nampak madam. Okay. Uh, IUPAC nomenclature. Okay. Uh, so for the IUPAC nomenclature. IUPAC ni is actually stand for International Union of Pure and Applied Chemistry. IUPAC. Okay. So maksudnya di, ni adalah satu standard lah. Okay. Uh, so badan ni lah yang mengeluarkan di standard. Okay. Untuk uh, we name the organic compound according to um, systematic way. Okay. Uh, so kalau kalau macam let's say kalau dekat Korea orang menamakan macam ni. Kalau dekat Malaysia macam ni. Dekat India macam tu pula. Okay. Uh, so it is not standard lah. Okay. So IUPAC ni keluarkan satu standard. Okay. Uh, yang kita semua follow. Okay. Uh, so kita memang akan ada satu standard lah okay, uh, untuk penamaan. Okay. So kalau macam nama kita pun akan ada standard macam Chinese. Uh, nama dia standardnya dia nama dia macam ni. Okay, ada surname dia kat depan. Okay, uh, Indian ada macam ni. Kalau Malay macam 
ada bin benti pula okay ha, so that is sama jugalah dengan organic compound so we, we need this one okay ha, so kita perlukan ini because um, organic compound ni ada banyak okay ha, so ada berjuta berbilion tak tahulah berapa banyak tu kan okay compound okay ha, kita boleh cipta kita boleh reka kita boleh hasilkan, kita boleh extract. Okay. Ha. So kita perlukan satu standard. Macam mana nak namakan dia. Supaya dia ada nama ataupun so that dia ada dia own identity lah. Okay. Ha. So we go to the alkene compound. Okay. Ha. So alkene is a hydrocarbon change where all the bonds between carbon are single bond. Okay. Ha. So means okay, ha. alkene ni is the homologous series dia. Okay, ataupun family name dia, okay. functional group dia is a carbon-carbon single bond ataupun kita boleh wakilkan dengan inilah. Okay, ha. So carbon-carbon single bond ni, single bond dia lah between carbon and carbon. Not between carbon and hydrogen. Okay, between carbon and carbon. Okay, ha. so name use the ending A and E. Okay, ha. so that's why awak nampak lah. Okay, uh, methane, okay. Uh, propane, okay. butane. So depan ni, okay, depan ni mat ni, okay, uh, it's referring to the carbon yang kita ada. Berapa? Mat, prefix mat is for one carbon. Okay. Prefix prop, okay, is for three carbon. One, two, three. Okay. Uh, and then ending dia adalah A and E. Representing carbon and carbon is bonded with a single covalent bonding. Okay. Uh, so sama juga dengan butane ni, okay, but is referring to the prefix for carbon. And then we have one, two, three, four lah dekat sini. Okay. And then ending dia is A and E. Okay. Uh, and then sampai lah. Uh, ni adalah uh, basic example lah. Okay. Later on we're going to take a look on the nomenclature. Okay. Okay. So now we move to the IUPAC nomenclature of alkene. Okay. So yang ni memang kita kena buat. Okay. Saya bagi contoh. Okay. Kita ikut step dia. Okay. And the rest memang you kena, kena pandai-pandai lah. Okay. Uh, carilah. Uh, apa tu? Uh, compound ataupun uh, sendiri punya uh, exercise lah. Okay. Ha. So let's say eh, saya ada satu structure. Okay. So saya bagi structure alkin yang mudah je lah dulu untuk kita uh, belajar eh. Okay. So uh, yang saya lukiskan ini. Okay. Ha. So the one that I, I repeat Uh, apa ni draw okay in front here okay uh, is the um, apa Lewis uh, span Lewis structure lah okay uh, saya kembangkan dia maksudnya okay saya representkan carbon ni saya representkan empat ikatan dia okay so saya rasa dalam previous lesson saya ada cakap kenaan kenapa carbon ni mesti empat ikatan dia tak boleh dua saja dia tak boleh tiga saja dan dia tak boleh lima ataupun seterusnya lah. Okay. Uh, so ni adalah berkaitan dengan covalent bonding that you already learn in your previous master one. Uh, so kompak uh, apa ni ionic bond apa tu uh, bonding kan. Okay. Uh, tak, tak ingat lah. Okay. Rasanya chapter lima kot chemical bonding. Okay. Uh, so dia, dekat dalam tu dia ada nyatakan. Uh, sebab kita tahu sekarang dia nak buat covalent bonding. Ada uh, maksudnya kalau covalent bonding tu means we need to share an electron. Electron need to be shared. Okay. Uh, so maksudnya carbon ni share elektron with hydrogen lah. Okay. Uh, so that's why dia mesti empat. Dia tak boleh lebih, dia tak boleh kurang. Okay. Uh, so nak tak nak mesti empat ikatan. Tak kisahlah ikat dengan apa. Okay. Tapi dia mesti empat ikatan dan kita kena make sure semua item-item yang terikat pada satu sama lain tu is occupied. Okay. Uh, sama ada octet ataupun duplet configuration lah. So that other thing that we already learned in the previous chemical bonding chapter in chemistry. Okay. Uh, so, uh, inilah satu structure. Okay, so the first part we want to find the parent change. So in the parent change we want to find out, okay, what is the prefix for carbon, okay, that we have for our structure. Okay, so kita nak cari berapa carbon yang kita ada, okay. Uh, so, this one lah. Okay. Uh, so, tapi ayah dia cakap longest continuous change of carbon. Okay, longest and continuous. Okay, terpanjang and bersambung. Okay, so longest and continuous. Okay, so kalau kita nak kona ke sini contohnya, okay, tak kisah nak atas ke nak bawah ke janji dia, dia paling panjang dan dia bersambung. So let's say, okay, contohlah, okay, satu, dua, tiga. Pendek, tiga saja. Dia tak boleh macam ni eh. Satu, dua, tiga, 
turun balik empat, lima, enam. Tak boleh. Okay. So dia mesti paling panjang dan dia tak boleh naik atas patah balik. Okay. Ha. So obviously yang kita tengok paling panjang dia adalah dekat sini lah. Okay. Ha. So five uh, apa tu number of carbon. Okay. Ha. So lima rantaian carbon. Okay. So okay. kita tengok lah. Okay. Kalau lima apa dia punya prefix. Okay. Ha. So lima prefix dia adalah pan. Okay. Ha. So this is the prefix for five carbon. Okay. Ha. So prefix for five carbon. Okay. Ha. And then kita letakkan nama dia tadi. Okay. Dekat depan ni is M. Eh sorry. Okay. So P E N T. Okay. Ha. So P E N T and then kalau kita tengok dekat sini dia kata okay, alkins all carbon-carbon single bond and N uh, in A N E. Okay. A N E is the ending. Okay. Ha, so kita letakkan kita punya ending dia dekat sini. Pentain. Okay. Ha, so habis dekat parent change dekat situ. Okay. Tapi ada benda lagi. Okay. Yang kita tak namakan. Okay. So ada ada lagi dua benda yang kita tak namakan. Ha, so ni ada rantaian carbon yang terkeluar ni daripada sini ni. Okay. Ada CH3 satu, CH3 uh, CH3 satu. Kalau yang hidrogen-hidrogen ni kita tak kira dah sebab kita assume dia dah bonded sekali dengan carbon yang kita dah kira dalam kita punya parent change tadi lah. Okay. So sekarang ni awak punya parent change. So this is the parent change okay, of a compound. Okay. So now kita nak tengok okay, macam mana kita nak namakan pula yang ni. Okay. So finish on the parent change. Okay. So now attach group or substituent. Okay. Uh, so N with YL. Okay. So as we can see okay, this is our attach group. So this is the attach group. Okay. Uh, and then we want to find out okay, what is the attach group. Apa nama attach group kita. So if um, the parent change, okay, kita namakan dia PEN because 5 carbon and A and D, uh, A and E because of the ending lah. Okay, uh, ending of the compound tu lah. Ending of the parent change tu because we have a single covalent bonding between carbon and also carbon. Okay, uh, so dia punya ending must be A and E. So now, okay, ada benda lagi yang kita need to um, be named according to the IUPAC. Okay. Uh, so kalau sini kita tengok. So dia ada satu carbon. One carbon is met. Okay. Uh, sekejap. One carbon is MET. Okay. Uh, eh betul lah tadi. Sekejap. And dia kata tadi kalau substituent. Okay. Uh, so we call it this one CH3 and CH3 is a substituent ataupun attached group. Okay. Uh, so attached group dia akan ending attached group yang macam ni lah maksudnya yang carbon change lah. Dia akan end with YL. Okay. Methyl. Okay. So this is methyl. This is also methyl lah. Okay. Ni pun methyl juga. Okay. Uh, sebab dia one carbon only. Okay. Uh, so next part. Okay. Kita dah tahu dah attached group kita dah nyatakan dia sebagai methyl lah. Okay. Because satu je carbon. Okay. Tiga hidrogen. Okay, so now, okay, number the parent change, okay, so that the attached group are on the lowest numbers. Okay, uh, so tadi kita punya compound tadi, satu, dua, tiga, empat, lima, okay, dekat sini ada CH3, dekat sini ada CH3. So betul kan? Okay. Lima. Tadi dah beza. Ni namanya metil. Ni pun dah namakan metil. Parent change kita pentane. Okay. Uh, so dia kata number the parent change. Okay. Kita kena bagi number dekat parent change kita. Okay. So that the attached group are on the lowest possible number. Okay. Uh, so kita kena pastikan. So we have two direction here whether we want to uh, give the number daripada belah kiri okay or from the right okay. Uh, so from the left ataupun from the uh, the, uh, the right lah. Okay so let's say kita namakan, namakan dia dulu dari atas ni daripada kiri 1, 2, 3, 4, 5. Okay so our attached group is located at carbon number 2 and carbon number 3. Okay, maksudnya 2, 3 lah combination dia. Okay, and then kita pergi lagi satu direction. Okay, uh, so from the right pula. 1, 2, 3, 4, 5. 
Okay. So our attached group is at carbon number 3 and 4. So the, the combination of lowest possible number yang attached group to um, attach, okay, is 2 dengan 3 lah. Rendah lagi daripada 3 dan 4. Okay. Ha, so maksudnya kita punya direction of number, parent change punya number tu is going to start from left. Okay. Because apa? Because it give a combination of uh, the lowest possible number for the attached group tu. Okay. Because semua ni kita kena nyatakan dekat dalam kita punya rantaian carbon ataupun dalam kita punya penamaan nanti. Okay. Uh, so kita dah namakan dah tadi. Okay. Tadi kita dah name the attached group. Kalau our attached group is an alkyl group. So kita panggil uh, this one as an alkyl group. Okay. Uh, because kalau kita tengok. Okay. Uh, dia sepatutnya kalau CH3 ni. Uh, kalau C ni. Dia ada tiga. Okay. Satu lagi tu tak ada. Maksudnya bukan tak ada. Dia akan attach pada parent change lah. Okay. Uh, sama. Semua ni akan kurang satu hidrogen. Okay. Sebab apa? Because another one more bond tu dia akan bonded pada uh, parent change dia lah. Okay. Because dia adalah substituent or attached group. Uh, so pada alkyl group. Okay. Uh, macam ni cara kita namakan dia. Ada YL kat belakang and then prefix of the carbon in front. Okay. Uh, so if we have halogen. Okay. So if we have halogen. Uh, tengok eh. Okay. Biasa kita akan namakan dia sebagai uh, kalau F is referring to the fluorine. Okay. Tapi okay, when it become an attached group. Okay. Uh, dia dah jadi F bonded pada parent chain. Okay. Uh, so kita tak namakan dia fluorine lagi dah. Okay. Nama dia semua tukar O O O. So I N ni kita buang. Okay. Gantikan dengan O. Okay. So sama lah fluoro, kloro, bromo, iodo. Okay. So dia tak boleh jadi iodine lagi dah. Dia kena jadi iodo. When it become a substituent to the um, apa tu organic compound. Bila dia attach pada compound organic tu. Okay. Okay. Yeah. So design it where the group is attached to the parent chain. Okay. Macam tadi kita dah nyatakan dah. Okay. Kita punya... Um, Parent change uh, apa ni kita punya substituent tadi is attach at carbon number 2 and number 3. Apa yang attach is a methyl and also methyl. Okay. Uh, so kalau yang ni katalah okay, dua methyl. Okay. Uh, so kita bagi uh, post uh, kita bagi priority to the attach group tu to be at the lowest possible number lah. Okay. And then alphabetize the group combine like group and assemble. Okay. Uh, so ini okay. Kalau kita ada, let's say kita ada metil, kita ada etil, okay. Uh, so, kita akan tengok dulu siapa yang akan duduk depan, okay. So, which uh, substituent is going to be located in front of the parent change, okay. And which, um, apa tu, uh, substituent is going to be located in the middle of the IUPAC name tu lah, okay. So, we categorize it or arrange it according to the alphabetical order. So, kalau tengok kat sini, okay, alphabetical order yang kita ada is M for methyl and E for ethyl. Okay, so as we know that in the alphabetical order A, B, C, D, E, F, G tu, okay, so E will come first and then after that M lah. Okay, uh, so in the parent change, uh, sorry, in the IUPAC name punya name, okay, ethyl akan duduk depan. Berapa etil and then berapa metil uh, Akan diikuti oleh uh, metil Okay because dia datang selepas etil Okay and then parent change goes last Okay uh, barulah you letak balik parent change you tadi pentin contohnya Dia akan duduk belakang sekali Okay uh, so Lagi satu okay Prefix di tai tetra Okay it's used to design it several kind group of the scheme Okay, so let's see. Okay. Ah, memang nak buang. <laughs> Dah lama. Ha. Okay. So, for this one. Let's say we have methyl. Dua. Okay. Ha, so, macam ni tadi. Okay. Same like the structure yang kita bagi, saya bagi example ni. Okay. So, our substituent is methyl and methyl. In one same structure. Okay. Ha, so, 
macam mana kita nak uh, tentukan dia so which one will go first which one will go next so dan seterusnya ke macam mana okay so in this part okay uh, dia tak perlulah okay so we don't have to um, compare it according to the alphabetical order okay but we can group this uh, two substituent together okay kita boleh combine kan dia sebab dia sama okay uh, so kita kita pun tak nak lah takkan nak ulang met, uh, dua metil, tiga metil pentin. Uh, so dia nampak macam terlalu panjang tapi benda yang redundant. Okay. Uh, so we can group this one together. Okay. So we have two metil. Okay. Uh, located at carbon number two, located at carbon number three. Okay. Uh, so okay cara dia and then parent change akan duduk belakang sekali lah. Okay. Kita akan combinekan dia sekali. Two, three. Okay, uh, so 2, 3 ni is referring to the position ataupun location of our attached group tu. Okay, uh, 2 dan 3 and then we use the prefix di because we have 2 methyl group dekat sini. Okay, di methyl pentin. Okay, uh, and then basically our IUPAC ni means already done lah. Okay, for this structure. Okay, but I want to, I want you to see at the particular things. Okay, for example, okay. When you want to separate between number and also number dekat sini, between dua dengan tiga, we separate using the comma macam ni. When you want to separate between number and words, okay, three dash dimethyl. So we use dash, okay. And then between, actually between words and words ni, dia tak ada apa-apa perbezaan. Dia tak ada jarak pun kalau ikutkan lah, okay. Dimethyl. Pentin lah. Sepatutnya dia bersambung lah. Okay. Ha, sepatutnya dia bersambung. Okay. Ha, so this are the particular things that you need to include because the IUPAC name nomenclature system is a standard system. So maksudnya kalau you tak uh, you tak occupy dia ataupun you tak ikut cara dia so that means penamaan tu akan jadi salah lah. Okay. Uh, sebab now kita bercakap kita memang tengah belajar pasal IUPAC nomenclature. So kita memang akan um, buat benda yang betul lah. Okay. Uh, so kita akan uh, lukiskan ataupun kita akan kom kom completekan dia okay, uh, dengan cara yang standard. Okay, uh, sebab sometimes okay, dalam soalan ke apa student menjawab uh, dua uh, komanya dah entah ke mana jadi dua tiga. Lepas tu ni selalu tak ada. Okay, uh, ni selalu tak ada dash ni nak separate between number and also word. Okay, uh, so that are the basic concept ataupun basic standard yang kita kena follow. Okay, hmm, so Sometimes kalau organic compound ni dia nampak macam mudah. Okay nampak senang lah. Senang je. Okay uh, you pun bagilah nama. Okay uh, tapi bila satu benda tu kita tak occupy dia akan menyebabkan benda yang salah. Okay so macam previous master. Okay bila kita macam pot ke apa. Okay you pack uh, apa ni organic compound punya ataupun organic chemistry punya part ni. Student so, tak boleh score. Sebab apa ada je yang tak kena. Okay. Uh, so basically dalam pemakahan, okay, so what we are going to uh, do is okay, first we are going to take look on the parent change. Kalau parent change awak salah, let's say you buat ni pentin, uh, instead of pentin you write butin contoh. Okay, tapi depan ni betul. Depan ni katalah betul. Tapi belakang ni instead of pentin jawapan dia you write butin. Okay, uh, so kalau parent change salah semua salah. Semua akan, akan jadi salah. Okay. Uh, dalam organic chemistry lah. Okay. Marking dia. Okay. Uh, so kalau salah sini. Salah lah sini. Okay. Tapi kalau ini betul. Okay. Kalau mungkin ini ada salah ke apa. Okay. Uh, kita akan uh, boleh lah bagi markah lagi lah. Still bagi markah dekat parent change dia ataupun apa yang uh, part yang betul dekat situ. Tapi kalau parent change dah salah. Terus salah semua. Okay. Uh, so itu cara dia eh. Okay. Uh, so ni adalah satu lah, satu contoh yang mudah lah. Okay. Yeah, so parent change uh, goes lah. Okay. Uh, prefix are not considered. Okay. When alphabetizing. Okay. Macam tadi kan. Dimethyl. And then let's say you ada um, apa tu. Uh, you ada ada lagi kloro ke apa kan. Contohnya kloro. Okay. Uh, C dengan M eh. Kita compare kan. Bukannya C dengan D. Ni tak payah. Ha, nanti bila nak compare alphabetical order, kita tak payah comparekan di, tri, tetra ni. So di ni bila you, you ada dua lah. Tri ni when you have three, same atom or group of atom. Tetra, okay, ha, empat. 
okay, dan seterusnya. Tapi biasanya tak adalah banyak-banyak. Ada banyak tapi uh, untuk level kita dia tak banyak lah. Okay. Okay. Uh, so previously tadi from the uh, from the um, compound or from the structure we construct the IUPAC name. Okay. Uh, next kita nak tengok pula kalau kita ada IUPAC name how we are going to construct the structure. Okay. Uh, tapi sebelum tu, okay, ada lagi satu benda okay, yang saya nak uh, nak highlightkan dekat sini. So let's say eh. Okay, so let's say lah contoh eh dekat sini. Dekat sini, okay, dia ada lagi satu CH3. Dekat carbon 2 yang sama ni. Eh. Okay. Uh, so ni pun selalu student, uh, student tak tahulah kenapa. Dia tak nak juga tulis. Okay. Padahal kita dah cakap banyak kali okay, dan kenalah sepatutnya. Okay. Uh, so Kat sini ada, kat carbon nombor 2 you have methyl, okay, and then kat carbon nombor 2 juga you ada methyl juga. Okay, so obviously we can uh, we can group this methyl uh, together lah using prefix, okay, di, tri, tetra and so on. Okay, uh, so tapi, okay, even though okay, this methyl group attach uh, with number carbon number 2 and this methyl group also attach with carbon number 2, so you have to write down the numbers two times. Okay, jangan letak dua dimethyl pentin. Salah. Okay, kalau dia ada dua kali, dua compound, okay, bonded pada carbon yang sama, okay, kena write down numbers dia two times juga. Okay, uh, it's not just dependent, oh sama je ni, letak satu je lah, tak boleh. Okay, kira salah lah kat situ. Okay, you dapat satu je lah kot. Okay, satu je lah maka sini, sepatutnya boleh dapat dua sebab dia ada dua dua compound, okay, uh, mungkin dapat satu je, okay. Uh, kalau parent change you betul lah, okay, two, two dimethyl. Tak kisah, dia memang sama. Sometimes bila kita tanya student, kenapa awak tak letak uh, lagi satu nombor tu? Okay, kan dia ada dua kali bonded pada carbon number dua, oh, kan ada satu, uh, kan dia sama, tak payah letak. Uh, dia tak ada macam tu. Sebabnya, di ni referring to dua. Okay, so you have to write down both numbers. Okay, uh, so you have to write down both numbers, okay. Okay, so before we proceed with the drawing, okay, do you have any question? Faham lah tu? Tak ada. Bagus. Okay, uh, so now, okay, kita nak draw some simple alkenes, okay. So from the IUPAC name given, how we are going to construct the structure, okay. Uh, so first kita ambil lah, okay, to methyl pentin ni, okay. Uh, so when we are going to construct the structure, we are going to see the parent change first. Kita nak buat basic structure tu dulu, okay. So that means we have to refer to the parent change, okay. Uh, so let's say this one, pen, tin. Okay, so this is the parent change, okay. Uh, pen referring to the five number of carbon. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, uh, A and E is referring to the carbon-carbon single bond lah. So obvious, obviously yang uh, I draw ni is the carbon-carbon single bond lah. Okay, uh, and then okay, two methyl. So when you are drawing your your own structure, when you are drawing the structure from the IUPAC name, okay, so it's up to you, okay, uh, on where you are going to state which one is your carbon number one. Okay, uh, so tak ada masalah lah sebab ini memang kita yang nak lukis sendiri. Okay, uh, so ikut kita lah. Okay, nak ikut daripada kiri ke, nak ikut daripada kanan ke, nombor penamaan kita, pen, uh, penomboran kita tu. So let's say saya letak carbon ni satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, uh, so carbon nombor dua saya dekat sini. Okay, uh, and then I have methyl. Met referring to one carbon. Okay, and then methyl, okay, uh, means we have another three hydrogen lah here. Okay, uh, and the rest. Uh, ni pun sama. Student, kalau uh, lukis structure, kalau you buat structure Lewis ni, tolonglah, tolonglah completekan dia punya hydrogen. Okay, uh, janganlah biar je uh, apa tu, carbon togel je macam tu, uh, saya yang nak kena isikan hydrogen kat awak. Okay, uh, so susah sangat ke nak, nak lukis hydrogen tu kalau you buat structure macam ni lah. Adalah structure nanti jadi kita tengok. Okay, uh, different kind of structure yang kita boleh apply dalam kita punya um, IUPAC nomenclature system ni. Okay, uh, so mudah je lah. Okay, kalau you nak start tadi 3, 4, 5. Okay, you nak start carbon number 1 from here pun should be no problem juga. 
Okay, tak apa, tak kisah ni terpulang sebab awak yang lukis sendiri. So, the rest of the hydrogen lah. Okay, so you have to make sure hydrogen occupied for bond. Okay. Okay, ha, so saya bagi je satu contoh dulu. Nanti kita boleh cuba yang lain pula. Kita terus proceed dulu eh. Ha, so, this one structure formula. Okay, so sama ada lazy way to write the hydrogen. Okay, ha, so lazy way ni lah. Okay, dan ada lagi satu. Sekejap lagi saya tunjuk. Okay. Uh, so, instead of drawing the bond, just state how many hydrogen are attached macam ni. Okay. Ataupun, okay, ataupun CH3, CH2, CH, uh, ni CH3 lah. Okay. Uh, ni satu je, CH2, CH3. Uh, ni kalau dah pro, okay lah. Okay. Sebab kadang-kadang, let's say eh, okay. Ni nanti student dia macam tak tahu. Okay, sebenarnya dia adalah benda yang sama dengan ini. Okay, dia adalah benda yang sama dengan ini. Okay, kalau ikutkanlah. Cumanya ini kat sini lah kan. Okay. Ha, ini kita dah kembangkan hidrogen dia. Okay, Lewis structure ni. Okay, ha. so yang ini kalau kita baru belajar, kita belum mahir lagi uh, advisable to use this kind of structure. When we are going to construct the structure lah. Okay, tapi kalau saya bagi soalan, saya akan bagi dalam banyak-banyak bentuk lah. Okay, ha, so sebab kita tak tahu ni. Kadang-kadang kita takut kita terlepas pandang. Okay, macam ni ya. Eh. Hidrogen ni satu je. Okay, sebabnya satu hidrogen, so dia akan occupy empat. Satu, dua, tiga, empat dah kat situ. Ha, so, so sepatutnya memang satu je lah. Kalau kita tengok eh kenapa dia dua, kenapa dia tiga. Okay. Ha, so tengok ni. Okay, demand dua, yang lagi dua bonding akan terikat between carbon and also carbon. Yang ni obviously memang tiga sebab satu, dua, tiga, ha, empat ikatan. Ikatan keempat is going to be uh, bonded with carbon uh, atom next dia lah. Okay. Ha, so kalau buat macam ni, tak kisah kalau dah mahir, okay, tak ada masalah pun. Cuma kalau tak mahir, uh, jangan nak main taram je. Okay. Uh, so buatlah macam ni. So that you tak adalah salah. Okay. Uh, so tak adalah salah. Okay. And another one more. Okay, sekejap eh. Satu lagi contoh. Nampak tak slide saya? Saya tengah share. Nampak slide kosong. Okay. okay. So tadi, okay, uh, lazy way tu you condensekan dia semua. Okay. Uh, compilekan all the carbon and hydrogen. Kita just nyatakan how many carbon and hydrogen yang dia ada. Okay. And then Lewis structure tu kita buat kembangkan dia lah. Okay. Uh, so uh, we assign, okay. Uh, each and every bonding tu ada dia bond dengan apa, dengan apa. Okay. Uh, another one more way, okay. Sometimes you akan nampak juga, okay, let's say macam ni. Ha, macam ni, okay. Ha, and then lain satu pula kat sini. Okay, ha, so nampak macam bat batang ice cream ke apa ni. Okay, kayu apa tu, okay. Ha, tapi this one another one with uh, yang you akan jumpa, okay, uh, untuk write down the structure of organic compound. So, Mana hidrogen, mana carbon dia. Okay. So dekat hujung ni, kalau kat bucu ni, kalau tak, nanya, tak nyatakan apa-apa. So maksudnya ni adalah ni, ni kawasan CH3 ni. Ni kawasan CH3, CH3. Yang ni adalah C. Okay, CH and then ni CH3. Uh, ni bucu lagi satu CH2. Uh, ni CH2, ni CH3. Okay, uh, so kita boleh je representkan dia macam ni pun. Uh, dia akan 1, 2, 3, 4, 5. So maksudnya setiap bucu ni is representing you punya carbon. And then ada satu kat sini. Maksudnya ni adalah attached group dia, methyl ni. Okay. Uh, so sama juga. So ni adalah benda yang sama dengan yang tadi ni lah. Okay. Uh, ni adalah cara-cara kita nak okay, write down ataupun we want to uh, draw okay, uh, the structure of organic compound tu. Okay. Uh, so dalam ni pun boleh. Tapi let's say, let's say eh, kalau macam ni. Tiba-tiba dia kata kat hujung ni H. Uh, so maksudnya dia adalah H lah. Tiba-tiba kalau dia tulis. Okay. Sini F. So maksudnya dia adalah fluorin lah. Okay. Uh, so dia bonjok pada fluorin lah. Kalau dia tak tunjuk apa-apa macam ni. So maksudnya semua ni adalah carbon. Carbon, 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 carbon. Okay. Uh, so kalau benda lain selain daripada carbon. Okay. It is going to be represented in a, a symbol like this lah. Symbol of the. Uh, apa tu. Uh, that particular. Uh, atom tu. Okay. 
sama ada hidrogen or halogen group. Okay. So nanti you, you akan nampak banyak-banyak jenis lah. Okay. So dalam bentuk structure formula, dalam bentuk Lewis structure, okay. dalam bentuk ball uh, apa ni stick yang macam ni. Okay. Uh, so macam-macam jenis. So kita nak kena mahirkan. Okay. So this are the summary okay, uh, of the rules okay, in naming alkene compound. Okay. Parent change. Okay. Uh, and then kita nak tengok number the parent change. Okay. Uh, and then identify name groups. Okay. Uh, design it the location okay, of each substituent. Okay. And then assemble. Okay. Uh, group a uh, group kan dia. Okay. And then arrange according to the alphabetical order. And then kita akan combinekan dia jadi nama. Okay. Uh, so nak koma guna bila, okay, nak guna dash guna bila. Okay, so this ada summary apa yang kita buat tadilah. Kalau baca benda ni memang tak faham apa, okay, memang kena buat. Okay, so memang kena buat sendirilah. Okay, so any question? So uh, saya dah dah settle untuk nomenclature of alkene, okay, and also nomenclature of uh, nomenclature of alkene and also construct the structure of an alkene. So any question? Before we proceed, faham ya semua? Faham itu. Okay, sekejap eh. Okay, uh, so kita cuba satu. Okay, ni saya tunjuk. Okay, saya saja je buat structure yang berbelik-belik macam ni. Okay, because apa? Okay, kita nak betul-betul uh, faham dengan kadang, kadang-kadang bila tak tunjuk uh, contoh tu nanti student tak tahu. Okay, uh, dia tak boleh sebab dalam dalam organic compound ni, okay, there, there will be lots of possibilities. Okay, uh, dia tak ada. Bila saya ajar structure ni, structure macam tadi tu kan, uh, structure lain pun macam tu lah rupa dia. Tak boleh. Okay, uh, dia kena ikut betul-betul that kind of rule tu. Okay, and then dia structure ni akan ada macam-macam possibilities dia. Okay, yang kita tak jangka. Okay. Uh, so let's say first kita nak cari dia punya parent change kan okay. So kita cuba dulu okay. uh, So kita cuba straight change dulu Adakah dia paling panjang Ataupun ada lagi yang paling panjang okay. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Enam carbon okay. Hex ke okay. And then kita cuba lagi okay. uh, So kita cuba yang lain pula okay. Apa kata kita datang daripada bawah uh, So di kita uh, we have to remember It must be the longest and also continuous carbon change Okay, uh, so longest and also continuous carbon chain. Okay, so maybe adakah ini yang paling terpanjang sekali? Okay, uh, so kita cuba kira dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uh, so 7. Lagi panjang daripada hex ni. Okay, uh, and then let's say cuba pula kita cari daripada bawah ni pula. Okay, uh, so kita cuba cari daripada bawah ni pula. Dekat ini yang paling panjang Daripada sini, sini Kita nak just Tak kisahlah nak nak kiri kanan Macam ular ke apa Janji dia paling panjang dan bersambung Okay, ha, itu je syarat dia So, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Ha, lagi panjang Eight apa dia punya uh, prefix? Non. 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 Okay. Uh, so kita dah jumpa lah. Okay. Kita dah jumpa lah. Okay. Uh, so yang paling panjang tu adalah lapan lah rasanya. Okay. Dia tak boleh dah kot yang lain-lain ni. Okay. Uh, yang lain-lain tu dah tak boleh dah kot. Okay. Kalau yang ni kalau daripada atas satu, dua, tiga, empat, lima, enam, hak tujuh je. Okay. Kalau ni satu, dua, tiga, empat, lima, enam je. Okay. Uh, so yang paling panjang tu adalah lapan. Okay. Uh, so yang paling panjang adalah 8 okay. So tapi cuma sekejap eh Kita akan ni sekejap Kita nak bagi confuse okay. Kita buang ni dulu Ini tak ada uh, So dia macam ni je CH2 CH3 okay. uh, So non okay. uh, And then maksudnya N-O-N a n e nonin lah okey 8 karbon kan okey nonin 8 karbon okey and then kita tengok okey dia punya substituent dia saya padam dulu dulu nampak 
confused dekat sini. Tadi yang paling panjang tu adalah this one. Okay and then kita tengok substituen kita ni tak nak. Okay substituen kita yang ni, yang ini, yang ini, this one and this one. Maksudnya uh, uh, any atom or group of atom yang terkeluar daripada rantai yang carbon utama. Okay so ada banyak lah kat sini. Okay so we identify okay before kita identify okay kita nak tentukan dulu okay um, which combination of Uh, parent change number tu akan bagi lowest possible number kepada kita punya substituent. Okay. So let's say kita start daripada bahagian kiri ni dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Uh, so kita punya uh, compound tu akan embed pada 2, 2, this one, this one 2, 3, 3, 4, Empat and then tujuh. Eh tujuh ke? Enam. Enam tujuh lapan. Okay. Enam. Okay. Dua dua tiga empat enam. Kalau kita daripada sini pula daripada bahagian ni. Satu dua tiga empat lima enam tujuh. Okay. So akan dua. Sini dua. Sini empat. Satu dua tiga empat lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima sini. Lima sini. Enam. And then tujuh. Kenapa tak cukup satu? Tujuh ni ada dua lah. Ha, so combination number yang paling rendah atas ke bawah? Atas ni. Atas ni. Okay, ha, yang atas ni kan. Okay, ha, so itulah kita punya combination number yang rendah. Okay, ha, so kita akan ambil direction yang daripada bahagian sini tadilah. Okay, ha, so and then after that we identify what is the substituent yang kita ada. So 2, 2, 3, 4, 6. Okay, ha, so cuba you complete kan. Are you pack name ni? Okay, sekejap lagi saya akan tanya. Saya bagi 2 minit untuk you complete kan. Madam. Ah, ya. Yeah. Kan dekat empat tu dia ada dua. So satu je ke empat ni? Empat. Empat mana ni? Yang belah kiri ke kanan? This one kan? Satu, kiri. dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Sekejap. Ini hey, ke? Ini. Hey, Aha. Kejap eh Kejap saya padam dulu Tengok mana yang betul Okay kita ambil daripada sini tadi Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Yang ni tak ada tadi Okay Empat ni sebenarnya dia adalah ni Dia satu je Faham tak? Dia satu je dan dia punya kompon yang embed pada dia adalah CH3, CH2. Satu alkyl group je. Dia bukan dua. Ini satu saja. So kalau macam ni, ini satu kan kita panggil dia metil kan. Kalau dua carbon kita panggil dia apa? Dai. Dai. Dua carbon alkyl. Dua carbon alkyl. Ha, tengok ni. 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 Ah. Ni. ni. Ah, ah, ah. Ha, ini. Ha, okay. okay. Teruskan. Madam. Ya. Yeah. Ha, uh, kan tu lapan kan. Lapan non ke octane ni tu. Sekejap eh. Ha, lapan non ke octane ni? Octane kan. Kalau non sembilan. Sembilan sembilan ni dah. Ah ni tu ni terbalik. Terbalik. Okey.
Okay, ni eh. Uh, sebaik tak ada yang tidur. Ada juga yang jaga. Okay, teruskan. Mana tadi saya punya? Dah hilang. Ah, yang ni. Ah, medium. Ah, uh, kenapa? Maksudnya yang pipe yang dekat carbon pipe tu kan? Ah, hmm. uh, kalau di atas bawah baru buat empat tu dua kali lah macam tu. Hmm, betul. Oh, maksudnya oh. kalau dia double carbon ke carbon, dia satu lah maksudnya. Ah, dia adalah satu compound, dia adalah satu group of atom, dia bukan separate. Kalau kalau dia let's say, macam eh. Kalau dia macam ni. Kalau dekat sini. Ni tak ada tadi kan. Dia sebenarnya boleh tapi saya tak nak ajar tu lagi. Okay. Let's say kat sini ada lagi satu CH3. So maksudnya baru ada dua. Eh ni satu. Ni CH2 lah. Ah ni satu, ni satu. Tak nampak medium untuk lukis ni. <laughs> nampak tak saya share sekarang? Ah, nampak share tapi tak nampak medium tulis tu. Ha. Dari tadi tak nampak ke? Tak, tadi nampak ha, ni. Tadi nampak. Sekarang? Nampak yang tu je. Medium tak ada lukis-lukis. Okey, jap. Jadi kejap lah. Jap, jap, jap. Saya nak kena buka ni jap. Tunggu jap eh.
Okey, sekejap mana tadi? Nampak tak saya punya uh, lukisan ni? Nampak minum. Oh, okay. Okay so Nampak. tadi kita cancelkan this one. Dia adalah dua lah. CH3, CH2. Ini adalah satu structure. Ini adalah satu compound. Ini adalah satu group of compound. Okay. Uh, yang ni kita panggil dia ethyl. Dia ada dua lah. Okay. Kalau kalau yang ada dua tu. Okay dia akan satu atas satu bawah lah. Let's say bawah ni ada CH3. Uh, so dekat nombor empat ni akan ada etil, akan ada metil. Kalau untuk combine, okay, uh, if you want to use the prefix di tri tetra, dia tak boleh sebab this is different element ni. Different compound kita panggil dia lah. Uh, uh, compound yang berbeza lah etil dan metil. Okay tak boleh. Kalau dekat sini atas ni kalau ni tak ada, uh, ada CH3 saja barulah. Metil. Metil. Baru kita boleh combinekan dia jadi dimetil. Okey. Faham? Uh, uh, kurang, kurang. Maksudnya kalau CH3 je, dia, dia metil ke dimetil? Okey, sekejap eh. Ni lah, saya tulis inilah. Okey. Let's say, ini atas tadi ni, sebenarnya dia macam ni. CH2, CH3. Dia satu grup ni. Ni adalah etil. Kalau macam ni. Okey etil. Kenapa dia etil? Kenapa dia etil? Ada oh. dua carbon. Satu, dua. Oh okey okey. Okay. Ha. Ni. Ni. Ha, yang ni. Ha, ni. Nampak ni. Metil uh. satu carbon. Etil dua carbon. Propyl tiga carbon. Kalau butil berapa carbon? Empat. Ha, empat lah. Ha, kalau pen, pentil seterusnya. Heptil seterusnya. Dan seterusnya. Okay. Ha, so dia adalah satu compound. Kita panggil dia satu compound. Dia group, satu group of atom ni. Okay. Ha, so nama dia etil. Kalau um, apa tu you nak uh, lagi satu. Okay. Kalau dia dekat bawah ni CH3. Ha, ni barulah at metil. Okay. Ha, barulah metil dekat situ. Boleh? Boleh Faham. kan? Boleh. Okay. Any other question? Bagus bila tak faham. Okay. Ha. Sebabnya masa ni lah kita nak tanya. Masa ni lah kita nak pastikan. Okay. Ha. Sebabnya kalau kita biarkan je nanti balik macam nantilah balik lah saya tengok balik. Balik lah saya study. Okay. Ha. So dia nanti lama-lama sekejap lagi kan ada subjek lain pula. Okay. Sekejap lagi sekarang ada assignment lain pula nak buat. So lama-lama you biarkan je tak fahaman tu. Masuk pula next class, benda yang minggu lepas tak faham, nak kena belajar benda baru balik. Uh, nak kena belajar benda baru lagi. Uh, so, macam saya kata kalau organic compound ni, ni awal-awal ni, masa sekarang ni saya tengah ajar basic konsep untuk IUPAC name dekat sini yang awak kena betul-betul faham dekat sini. Sebabnya konsep sama nanti nak pakai untuk compound lain pula. Okay. Okay dah siap. Apa nama dia? Cuba type dekat chat uh, chat box tu.
Ha, mana ni? Methyl octane. 2, 2, 3, 4, 6. 2, 2, 3, 4, 6. Methyl octane. Okey, Ain Syakilah. Cuba tengok, uh, cuba tengok dekat uh, carbon nombor 4 tu. Baru kita cakap tadi. Methyl juga ke tu? Oh, oh sorry, sorry madam. Ethyl. Ethyl, ethyl. Uh -huh. And then bila you combinekan all the methyl tu sekali uh, Maksudnya 2, 2, 3, 6 is methyl kan Ada berapa methyl yang you combinekan tu? Apa prefix? Uh, lima. lima Lima ke? Cuba tengok balik lima ke? Empat uh, Empat, 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 empat. empat kita pakai prefix apa? Tetra Ah uh, Tetra uh, Okay, uh, cepat uh, Madam Ya yeah. Nak letak eti dulu ke baru letak yang tetra meti? Ha, cuba awak uh, nyanyi ABC. Tetra lah. Tetra? Meti di eti. Eti meti dulu. Ha. Remember, okay, prefix takkan termasuk dekat dalam kita punya alphabetical order. So kita tak comparekan tetra, kita comparekan etil dengan metil. Ha, siapa dulu? Yang ni pun selalu student buat salah. Ha, sebab tak lah. Dia tak hafal ABC ke apa lah? Uh, methyl tetra octane macam tu lah benda. Methyl. Methyl tetra octane. Uh, yang tetra sekarang is methyl kan? Methyl dia ada empat kan? So tetra, oh, uh, tetra methyl. Tetra methyl. Okay, sorry methyl. Parent change always akan duduk belakang sekali. Medium. Hmm? Kalau between ethyl dengan methyl tu nak letak apa? Koma ke dash ke? Uh, between? Between yang ethyl dengan tetra methyl tu. Okay. Uh, uh, Auni? Auni? Auni jawab kan? Auni ada? Ya, yes, saya. Uh, okay, terima kasih Auni bagi jawapan. Okay, cuma ni Auni. Okay, awak tengok balik eh. Yang sekarang ni adalah etil hanyalah karbon yang keempat saja betul? Karbon nombor empat tu bonded dengan etil. So, you tak boleh combinekan nombor ni semua sekali you lamsam duduk depan. So, maksudnya karbon nombor empat tu hanya akan represent etil. Karbon dua, dua, tiga, enam tu akan represent tetrametil. Faham tak? Ah, cuba betulkan lah. Yang lain cuba. Cuba. Cuba bagi lagi jawapan. Ah, cuba lagi yang Syakilah. So dia uh, macam Bukan ni kan. 2, 2, 2, 2, 3, 6. Daniel Arif, cuba awak uh, tulis dekat chat box boleh? Kita tengok uh, sama-sama. Uh, kejap. Ah, Ain Syakilah tinggal lagi eti lawak. Mana eti lawak Ain Syakilah? Sikit lagi tu Ain Syakilah. Ada benda sikit lagi dia tinggal tu. Okay. Okay Amira Fahana, Syarifah Najwa. Okay Amira Fahana, Syarifah Najwa. Okay dah betul ni. Okay. Empat etil. Tapi cuba awak tengok. Cuba awak ingat balik. Tadi saya kata kalau nak separate between word dengan number kita letak apa? Kita tak pakai koma. Koma kita guna untuk separate between number dengan number. Ah samalah ni dengan Syarifah Najwa juga. Ah cuba. Ah okey, finally. Auni Nur Ain. Okey. Okey. Ha so kita tengok jawapan. Okey, terima kasih yang dah bagi jawapan tu dah mencuba. Bagus. Okey. Kita tengok Auni Nur Ain. Okey, 4 ethyl 2 2 3 6. Okey, tetra methyl octane. Yes. Okey. Ah so kalau kita tengok, kita kena separate kan eh. Okey. Empat tu refer kepada etil. So kita akan, kita, kita bila kita baca uh, nama ayupat ni kita tahu. Kita boleh bayangkan struktur dia macam mana. Okay dekat nombor empat akan ada etil. Dekat nombor dua, dua, tiga, enam akan ada empat metil group. Dekat carbon-carbon yang berbeza ni. Okay. Uh, so kita tak boleh nak combinekan dia sekali. Okay. Uh, so kita asingkan dia. So always remember when you want to separate between word and also word. Sorry, between word and also number, we use dash. When we want to separate between number and also number, we use comma. Okay. Okay, ada soalan? Boleh semua? Boleh faham tak? Boleh, Madam. Boleh, Madam. 
Okay, so now we move to the uh, nomenclature of a cyclic structure. Okay, nomenclature of a cyclic structure. Okay, so cyclic structure is defined as a carbon compound, okay, that have a closed end. Okay, maksudnya dalam bentuk rantaian yang tertutup. Okay, uh, cyclic structure ataupun cyclic compound, okay, uh, that have a closed end. Okay, rantai yang tertutup. So, contoh cyclic structure yang biasa kita nampak lah, okay. Bentuk macam ni, okay, uh, tutup macam ni, okay. This one. Uh, so this is uh, the example, okay. So these are the example, okay, of a cyclic structure. So basically the edges ni is representing our carbon, okay. So let's say uh, for this structure, okay, C, C, okay, C, C, this one, okay. Maksudnya and then uh, the rest is hydrogen lah but the hydrogen is going, not going to be shown in the structure. Okay, uh, so like this, okay, uh, and then this one pun uh, representing C, 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 semua ni adalah bucu-bucu ni is C lah, okay. Uh, so, cara penamaan dia, okay, so kita nak tengok satu cara penamaan yang mudah, okay, uh, yang simple, okay. So let's say kita nak namakan this structure, 1, 2, 3, 4, 5, dia ada 5 carbon. Okay, so 5 carbon prefix is P, A, N, T. 10, okay. And then as we can see, okay, kalau macam ni semuanya adalah maksudnya adalah single bond lah. Kalau ada double bond dia akan macam ni eh. Okay. Ha, nampak ada dua. Okay. Dua line dia tu. Okay. Ha, so maksudnya ini semua single je. So A and E. Okay. Ha, but since this is a cyclic structure, okay. Maksudnya rantaian dia tutup. Okay. Ha, so dia pusing, pusing, pusing tu ditutup lah tu. Okay. So we have to add the word cyclo. Okay. Uh, so to differentiate between this is cyclic, this is aliphatic. Okay, uh, lima kan? So lima, uh, ni hydrogen dia lah, nanti isi lah ni. Okay, uh, so this is alicyclic, this is aliphatic. To differentiate between cyclic and also aliphatic structure in the nomenclature system okay, of IUPAC, so we use cyclo to represent alicyclic structure. Kalau dalam aliphatic, kita tak ada cyclo. Kita just macam tadi kita namakan, okay. Ha, macam compound-compound yang sebelum ni kita namakan dia sebagai, okay. Pentin, okay, hexane, heptin, kan, okay. Ha, so, dia tak ada, uh, dia tak ada uh, specific name lah. Uh, specific name lah kalau aliphatic ni. Tapi kalau cyclic, we have to represent the cyclo name in front of the parent change dia tu. Okay, cyclopentane, cyclohexane. So, kalau macam ni, okay, six carbon, cyclohexane lah. Okay, uh, so cyclohexane, cyclopentane, cyclobutane, cyclopropane. Okay, so let's say, okay, saya bagi satu contoh nama yang kita ada um, substituent dekat situ. Next ni kat sini, sini kita ada satu, ni kita ada lagi satu. Okay. Okay satu lagi. Okay so macam, macam saya terangkan tadi kalau ada stick-stick macam ni, kalau tak tulis apa-apa maksudnya ni represent carbon lah ni kat ujung ni. Okay. Uh, CH3 tu lah maknanya. Okay. So first of all sama juga we have to give the name okay of the parent change. Okay. Uh, so Cyclo uh, propane. Uh, tiga carbon kan? Cyclo propane. Okay. So cyclo propane dekat situ. Okay. Uh, and then okay. Methyl. So sama juga we have to, we need to give the number okay to our cyclic structure so that our substituent okay is located at the lowest possible number. Okay. One, two, three. Uh, so kita tak kira satu. Dua, tiga. Sebab ini maksudnya ni ada bond, ni ada compound, ni ada compound. So kita nak bagi priority dekat dia. So that's why kita kira satu, dua, tiga dekat sini. Okay. Uh, so since kat sini dia adalah CH3 and this one is also CH3. Okay. Then tak ada masalah pun kita nak bagi. Okay. Uh, Siapa-siapa nombor satu lah. Okay. Uh, so dia sama equal je. Okay. Uh, so dia equal je. So 
ni metil, ni metil dekat carbon nombor satu, dekat carbon nombor dua. So one, two, dimethyl, cyclopropin. Okay, so one, two, dimethyl, cyclopropin. Okay, ha, sama lebih, sama je macam tadi, cuma sekarang beza ni ada dah dalam bentuk cyclic structure. So we have to add the word cyclo. Okay, any question? Okay. okay, so now, okay, uh, we move to the next one, okay, uh, nanti kita tengok latihan eh, okay, kita tak pergi terus dulu, okay, so we move to the next one which is haloalkane, okay, so haloalkane is a compound, okay, uh, form, okay, when one or more hydrogen atom is replaced with a halogen, okay, uh, so lebih daripada satu, satu atau lebih daripada satu, so kalau macam ni lah, okay, so kalau alkane nya adalah CH4, Tapi one of the hydrogen yang ada dekat dalam ni, kita replace with bromine. Okay, uh, and then nama dia adalah, dia akan jadi kompah haloalkins lah. Okay, uh, and then nama dia adalah one bromomethane. Okay, uh, so kalau ini, okay, so sepatutnya ada dua hydrogen kat sini but one of the hydrogen is already replaced with the bromine atom. Okay, so two bromomethane. Okay, uh, so kalau cyclic structure, okay, chlorocyclobutane. Uh, so maksudnya kita akan substitutekan dia dengan halogen. Okay. Kita akan substitutekan dia dengan halogen. Okay. Uh, so uh, the step is same. Okay. With the nomenclature of alkene but the word cyclo is added in front of the name. Okay. Uh, kalau alicyclic structure of cyclo uh, haloalkene tu lah. Okay. Alicyclic structure of haloalkene. Okay. Sekejap kita tengok satu contoh. Okay, nampak tak slide kosong saya? Saya conteng. Sekejap. Saya conteng slide kosong saya. Nampak tak? Nampak ada. Okay, so let's see eh. CL, CL. Okay. Uh, so let's say ni, okay. So ni dah consider compound halo alkin lah. Dia sama je, okay. So previously when we are going to give the IUPAC name to the alkin compound previously, uh, alkin compound previously, substituent kita is uh, alkyl group, okay. Uh, so uh, alkyl group is a substituent. We name it as methyl, propyl, ethyl and so on, okay. But now, okay, for this one, okay, substituent kita is halogen group, okay, halogen group. So Procedure sama, first of all we need to find the parent change. Okay, so one, two, three, four. Okay, satu, dua, tiga, empat. Okay, boot. Okay, single car, uh, single bonding. Okay, A and E. Okay, and then we want to give the number to the parent change. Okay, so that our substituent is located at the lowest possible number. Okay, uh, lowest possible number dekat situ. Okay, uh, so Kalau kita numberingkan daripada sini, 1, 2, 3, 4. So our substituent, chlorine tu akan duduk kat carbon nombor 2 dengan carbon nombor 2. Kalau numberkan, numberkan daripada sini, 1, 2, 3, 4. So dia akan duduk kat carbon nombor 3. So 3, 3. So dia tak boleh lah. Okay. Tinggilah kan nombor dia. Kita ambil nombor combination yang terendah. Okay. Uh, and then, tentukan what is our substituent. So this one is chloro. Hmm. Chloro. Okay. Uh, so remember when chlorine attached to the parent change of hydrocarbon. Okay. Kita tak panggil dia chlorine. Uh, jangan tulis chlorine, chlorine, chlorine. Okay. So kita gantikan IN tu dengan O. Chloro, bromo, iodo, chloro dan sebagainya lah. Okay. That is for halogen group lah. Okay. Untuk halogen group. Bila dia adalah hydro, halogen group. Okay. And then kita dah kenal pasti. Okay, uh, and then kita kenal pasti position dia dekat carbon nombor 2, chloro. Dekat carbon nombor 2 pun ada chloro. So now we want to combine this together. Okay, kita nak combinekan dia. Okay, so kita combinekan dia, kita uh, letak number kat depan. 2, 2. Uh, walaupun benda sama. Di chloro. Uh, we use the prefix di. Jangan tinggal prefix dia. Kalau kita combinekan benda yang sama. Okay, uh, so tak ada benda lain lah. So 2, 2, di chloro, butane. Okay. Let's say, okay, uh, cyclic structure.
Okay, let's see. I have exactly the structure here. Okay, uh, so sekarang ni adalah circuit structure. Uh, jangan gelabah apa-apa kita cari dulu. Berapa rentangan carbon dia untuk current change. Okay, so pentane kan. Okay, so 5 carbon, pentane. Okay, and add the word cyclo. Because this is cyclic, cyclo pentane. Okay, and then baru kita pergi nak tengok numbering. Okay, so that our, okay, uh, our uh, substituent, uh, this one lah, BR, CL, Okay, CL is going to be located at the lowest possible number. So let's say, okay, kalau kita mula daripada, kita biasa kita takkan mula. Student saya tak tahu kenapa, okay, bila dia nampak structure ni, dia akan cakap, oh ni ni carbon nombor 1. Ni carbon nombor 2, 3, 4, 5. Okay, so kenapa kita nak mula, okay, kiraan carbon kita, okay, pada carbon, okay, Yang tak ada, yang tak ada apa-apa um, substituent. Okay, because this is cyclic structure. Cyclic structure, okay, any carbon tu boleh jadi carbon nombor satu. Betul tak? Okay, ha, ni pun boleh jadi carbon nombor satu. Yang ini pun boleh jadi carbon nombor satu. Nanti you kira je lah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau nak kira daripada sini pun boleh. Okay, ha, so priority dia untuk kita start kan. Okay, macam mana? Kalau cyclic structure ni, kita nak, um, kita nak naming ataupun nak state the carbon number dia tu okay is kita tengok dekat mana position kita punya substituent okay so let's say substituent kita ada dari, mula daripada carbon ni ada mula daripada carbon ni ada mula daripada carbon ni pun ada okay so itu adalah kemahiran kita lah so that is our um, apa tu uh, knowledge yang kita ada tu we have to use it okay uh, to make sure the combination of number tu Okay, akan jadi kombinasi number yang terendah untuk substituen dia. So let's say saya start daripada sini eh. Okay. Macam saya cakap tadi tak kisah mana-mana. Okay. Ha, tapi saya nak start daripada sini dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. Ha, so kita punya substituen dekat carbon nombor dua. Carbon uh, satu, dua, tiga. Okay. Ni lah kita punya yang saya petak-petak kan tu. Okay. Let's see. Saya nak mula daripada sini lah. Okay. Satu, dua, tiga juga. Okay. Satu, dua, tiga juga. Okay. Sama. Okay. Uh, kalau saya start daripada sini, carbon ni, yang ada substituent, satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, lima. Ha, tak boleh lah kan. Okay. Jauh sangat lah tu. Okay. Okay. Sekarang ni nampak ni adalah benda yang sama. Okay, uh, bonded pada benda yang sama. Dia adalah sama je lah. Semua akan duduk ke 1, 2, 3. So macam mana ni? Saya nak guna mana satu? Adakah saya boleh guna yang sama? Atau tak? Okay, dalam kes ini. Okay, dalam kes ini. Sekejap saya padam dulu yang ni. Okay, so dalam kes ini. Okay, kita tengok. Okay, yang bonded pada dia adalah bromin dan klorin. So maksudnya bromo kloro. In alphabetical order, okay, bromo come first baru kloro. So B baru uh, baru C kan? Okay. Uh, so carbon nombor satu kita akan duduk kat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Uh, so ni carbon nombor satu kita. Okay. Carbon nombor satu duduk kat bromo. Okay. Uh, so kita tak ambil carbon nombor satu yang duduk dekat kloro tu tadi. Sebab apa? Alphabetical order of the substituent tu. Okay. Uh, so sekarang ni kita punya attached group is satu bromo, dua kloro, tiga okay, kloro. And then kita akan combine kan lah. Okay. Uh, so obviously kloro dengan kloro ni boleh combine together. Bromo ni is another atom lah. Tak boleh lah. So according to the alphabetical order, bromo akan datang dulu baru kloro. So bromo akan duduk depan. One bromo. Okay. Mm, 2, 3, di, kloro, cyclo, pentin. Okay. Boleh tak? Boleh, Madam. Okay. Okay. So, saya bagi satu contoh. Okay. Ha, untuk awak cuba. Okay. Nanti kita check.
Saya bagi cyclic structure lah eh. Hmm. So maksudnya hujung ni adalah CH3 lah. Okay and then cyclic structure dia lah parent chain dia tu lah. Okay. Okay. Uh, boleh bagi IUPAC name dia? Dua minit. Ah, uh, Izham, cuba tengok balik. Awak macam tertinggal satu substituen lagi tu. Cuba awak tengok balik eh. Ah, uh, okey okey jap. Dia ada klorin eh. Klorin? Tak ada. Satu ha. yang kat longkor. Ya. Yeah. Tak, tak dengar sangatlah Siti Aisyah. Uh, yang garis satu lagi memang kosong ke? Okay. Satu lagi tu saya cakap apa tadi? Uh, dia keluar satu je tu, saya batang je tu. Uh, maksudnya apa? Uh, maksudnya apa tadi? Metil kan? Sorry Madam Luka.
Okay, uh, so jawapan dia 1,3 dibromo 2 methyl uh, cyclo. Cyclo is uh, macam yang Farah Hafiza uh, Farah Hafiza tulis tu. C-Y-C-L-O eh. Okay, C-Y-C-L-O. Okay, uh, so 1,3 dibromo okay, 2 methyl cyclo butane. Okay. Okay, so um, tak ada apa soalan eh. Okay, kita akan move kepada isomer. Okay, so what molecular formula, what is molecular formula and what is structural formula. Okay, uh, so molecular formula tu macam yang 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 you pernah lihat lah. Let's say molecular formula untuk uh, compound ni. Okay, hydrogen, hydrogen. Let's say ada Br kat sini. Hydrogen, 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 hydrogen. So molecular formula is uh, ni is uh, you write down how many carbon you have, how many hydrogen you have, how many bromine or any other atom that you have. So we combine it together. So C, H, C3, H ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uh, 7. Okay. B, R. Okay. Uh, C3, H7, B, R. Okay. Uh, so this is molecular formula. Okay. And what is structural formula? Structural formula macam ni lah. Okay. Uh, so this is the structural formula. The structure, okay, of the formula yang kita ada ini. Okay. Uh, so definition of an isomer. Okay. Uh, so isomer is the different compound. Okay. Compound yang berbeza means different tu means daripada segi nomenclature dia lah. Daripada segi nama dia. Okay. So that have the same molecular formula. Okay, so dia ada same molecular formula. Okay, uh, so structural isomer is a compound that have same molecular formula but different in structural formula. Okay, so that is structural isomer. So the isomer itself mean, okay, uh, so compound yang berbeza, okay, tapi ada molecular formula yang sama. Okay, and and then okay, structural isomer pula is a compound that have a same molecular formula but different in structural formula. Okay, so isomer ni saya nak tunjuk awak berkenaan dengan ni tadi lah nak kaitkan okay, apa isomer dan struktur isomer tu. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, okay, untuk isomer, okay. Uh, so isomer, okay, dia ada pecahan dia. Okay, uh, dia ada structural, dia ada stereo. Okay, uh, so kita nak tengok sekarang ni adalah isomer jenis structural. Okay. Ah, so tu yang kita akan tengok lah. Okay. Dan ini yang kita akan kaitkan dengan halu alkin dan juga alkin tu lah. Okay. Okay. So we have three types of structural isomer. Okay. Boleh nampak eh. Saya tukar slide. Saya ada conteng-conteng. Okay. So change isomer, positional, functional group isomerism. Okay. Ha. So ni adalah tiga jenis isomer untuk structural isomer lah. Okay. So di mana okay all these three types of, of isomer ni okay dia ada same molecular formula okay but different in structural formula. Okay. Ha. So that is mean by structural isomerism lah. Okay. So okay let's see. Okay. Ha. So Um, contoh uh, untuk change isomer Pengkelasan jenis change isomer Okay so sebenarnya basically Kita kalau untuk isomer ni so dia boleh Jadi macam-macam okay so dia boleh bergabung Pun dalam satu compound ataupun dalam Satu molecular formula tu Kita boleh jadikan dia change isomer Kita boleh jadikan dia positional Sometimes kita boleh jadikan dia functional group isomerism Pula tapi yang ini kita nak tengok lah Satu-satu kalau change tu apa beza dia Okay, uh, if it is um, positional isomer, apa beza dia? If it is a uh, functional group isomer, what is going to be the different? Okay, so kalau change isomer ni, okay, uh, let's say you have C5H10. Okay, uh, this is a molecular formula. Formula lah. Okay, so this is the structural formula. Okay, uh, so uh, this is the first structure and then this is the second one. Okay, so as you can see, okay, both structure ni, Okay, kalau kita kira all the carbon dia is 5. Okay, hydrogen is 10. So same goes with this next compound juga untuk uh, two methylpropane ni. 5 carbon, 1, 2, 3, 4, eh kena macam kurang 1 pula. Ha, kejap eh, letaklah dari 1. 
Okay. Tiga. Okay. Uh, so, satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. Lima karbon. Sepuluh hidrogen. Tiga, enam. Uh, eh, sekejap. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kenapa dia macam aneh ni? Sekejap eh. Tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Oh, ni salah ni. Tak apalah. Sekejap lah. Saya buat barulah. Ni sebenarnya alkin ni. C5 H12. Okey. Ni 12 eh sebenarnya. Itu 2, 3, 4. Ni bukan 5. Okey. Kita buat. Saya buat lain. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, ini struktur pertama. Okey, ini struktur kedua. 3 4 5 C3 Okey, for this one, okey kalau kita tengok, okey, bila kita kira, okey, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey, 5 karbon, okey, 5 karbon 12 hidrogen. Okay. Untuk first structure. Untuk second structure 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5 carbon juga. Hidrogen dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hidrogen. Okay. Tapi kalau kita tengok nama dia. Okay. Are you pack name dia? This one is pentane. This one is butane. Kalau dia punya ni lah. Okay, parent change dia ada empat. Satu, dua, tiga, empat. And then dia ada satu substituent, methyl. Okay, kalau kita tengok IUPAC name dia berbeza. Okay, dan structure dia kalau kita tengok daripada segi rupa lah. Okay, ha, so rupa dia pun berbeza. Kalau ini rantai yang carbon dia adalah lima untuk parent change. And for this one, okay, the parent change have four carbon. Okay, ha, so the parent change has four carbon dekat situ. Okay, ha, so... Hmm, disebabkan oleh ini so this compound is considered have a same molecular formula but say uh, different and structural formula okay uh, and then because of the change dia tu yang berbeza okay dia dia kembar dari segi change uh, dia kembar dari segi molecular formula tapi perbezaan dia adalah dari dari segi structure dia ataupun rantai yang carbon dia okay so ni lima rantai yang carbon parent ini empat rantai yang carbon parent so this is considered as change isomer lah Okay, ha, so bila kita ada different change tu, okay, ha, change rantai yang carbon parent change tu lah, okay. So that is for the change isomer, okay, and then let's look at the positional isomer, okay. Ha, so for the positional isomer, um, this one ni empat ni, macam eh. C empat, empat sepuluh, sembilan, eh. BR. Okay. C4 H9 BR. Okay. Uh, so this one okay. Kalau kita tengok 1, 2, 3, 4. Okay. BR at carbon nombor 1. 1, 2, 3, 4. BR at carbon nombor 2. So for you, are you pack name dia? Okay. Uh, so 1 bromobutane, 2 bromobutane. Okay, uh, so maksudnya there is a different in position of isomer, uh, position of different in position of you punya substituent. Okay, so BR, BR, tapi duduk kat carbon nombor satu satu, duduk kat carbon nombor dua satu. Okay, uh, so itu bila position dia berbeza lah. Okay, okay. Ada soalan setakat ni? Okay. Okay, sekejap eh. Sekejap eh. Okay, so for the functional group isomer, okay, basically um, untuk alkin, halo alkin ni dia tak adalah okay, functional group isomer yang berkaitan. Okay, cumanya nanti bila kita tengok alkin dan juga alkain, nanti akan ada. Okay, so nanti kita akan tengok contoh bila kita masuk topik alkin dan alkain lah. Okay, okay seterusnya. Okay, ha, so 
Uh, ni tak apa. Okay. Kita buat je sendiri dulu. Okay. Kita nak tengok soalan yang pertama. Saya padam dulu yang, yang ni lah. Okay. Okay. Construct. Okay. Saya minta uh, tiga dulu. Okay. Three isomers. Okay. Ni buat individual. For the compound that have a molecular formula of C6H14 using bond and stack model and name each isomer according to the IUPAC. Okay. So yang ni dulu. Saya buang dulu. Okay. So saya nak okay, awak construct okay, uh, tiga isomer ataupun tiga structure yang you boleh buat daripada molecular formula ini. Okay. Uh, buat dia punya isomer saja dulu. Okay. Uh, so lukiskan. Kejap lagi saya akan letakkan dia punya link untuk you uh, Submit. Okay. Uh, link untuk you submit you punya uh, yang ini ni. Okay. You punya jawapan tu. Okay. Uh, so tak kisah. Boleh combination sama ada dia change ke, sama ada dia positional ke. Okay. Tak kisah. So saya nak ada tiga. Okay. Tiga jenis. Okay. So maksudnya sebenarnya kalau daripada isomer ni kita boleh tahu dia adalah berbeza. Bila you pack name dia berbeza. Okay. Bila you pack name dia lain. Okay. Uh, so tapi dia occupied, okay, 6 carbon dan 14 hidrogen ni, okay. So maksudnya dia, dia tu adalah isomer lah, okay. Ha, so cuba buatkan structure macam structure yang tadi ni, okay. Structure yang saya tunjukkan tadi tu, okay. Boleh tak? Cuba buat dulu, nanti kita bincang jawapan dia. Cuba buat dulu eh. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, cuba buat dulu.
Okay. So boleh letak eh. Okay. Dekat new port saya tu. Ambil gambar. Sikit lagi. Sekejap lagi kita nak habis ni. Ni last one. Attendance. Attendance as, uh, activity saya ni. Madam nak tiga structure. Ah, tiga kong. isomer. Ah, tiga structure lah. Okay, thank you Ain Shakila dan yang lain mana? Okay, so kalau untuk, kalau kita tengok daripada structural formula, uh, molecular formula tu, it's actually can form more than three lah. 
Uh, tapi saya minta tiga je. Okay. Uh, sebenarnya boleh ada macam-macam structure lagi. Okay. Uh, ada, uh, dia ada, dia boleh form lebih daripada tiga. Okay. Uh, tapi saya minta tiga. Okay. Dan uh, basically kalau kita nak confirmkan whether the, the structure is correct or not, okay, kita akan tengok um, apa tu based on dia punya Uh, based on dia punya IUPAC name. Okay, ha, kalau kita tengok oh IUPAC name bila kita dah uh, tentukan IUPAC name dia tu, IUPAC name dia uh, lain. Okay, ha, antara satu sama lain. So maksudnya compound tu akan ada uh, structure yang berbeza tapi share a same molecular formula. Okay, tapi sebenarnya dia ada trick juga. Okay, nanti kita tengok. Kita akan belajar daripada uh, structure-structure yang kawan kita uh, dah buat ni. Okay, nanti kita akan tengok balik okey apa structure yang betul tu okey di kadang-kadang tak semestinya sebabnya kadang-kadang tak semestinya oh kita nampak oh rupa dia dah lain ni okey uh, uh, tapi sebenarnya dia adalah uh, compound yang sama okey Okay, so um, yang tak yang belum hantar hantar, okay, uh, teruskan menghantar, okay. Uh, Cuma nya uh, sebenarnya ada lagi ni part yang kita tak habis ni. Kita ada lagi untuk isomer sikit lagi, okay. Uh, and then kita ada part untuk physical properties, and then kita ada part untuk chemical uh, uh, uses, okay. Uh, so uses. Okay. Uh, so cumanya saya tak tempatlah nak cover untuk hari ni. Okay. Mungkin yang part ni okay, saya akan letakkan lesson. Nanti saya nak minta awak undergo that lesson lah. Okay. Uh, so nanti sebelum next class lah. Okay. Nak kena tu sebab next class saya nak masuk alkin. Uh, so saya nak uh, habiskan untuk alkin ni. Okay. Saya nak masuk alkin minggu depan. Okay. Uh, so nanti saya akan letak upkan lesson untuk habiskan sikit lagi lah. Okay. Uh, untuk users dan juga Uh, physical properties dan juga untuk uh, ada isomer sikit. Okay. Boleh? Okay. So nanti awak pun nak pergi nak next class. Saya pun dah ada next class. Okay. Uh, so nanti saya akan upkan lesson. Okay. Saya akan explainkan berkenaan dengan jawapan yang awak bagi ni eh. Okay. So rasanya kita akan berhenti setakat ini. Okay. So terima kasih. So mana yang tak hantar lagi tolong hantar. Thank you. Okay, terima kasih madam. Terima kasih madam. Thank you madam.
Thank you, Miguel. Thank you, Miguel. Thank you, Miguel. Thank you, Miguel.